এই যে আপনি আপনার জীবনে শিক্ষাটা পেয়েছেন ম্যাচ ফিক্সিং এর কারণে আপনি নিষেধাজ্ঞা বাইরে ছিলেন সুইসাইড পর্যন্ত পর্যন্ত করতে চেয়েছেন নেক্সট জেনারেশন অফ ক্রিকেটারদের জন্য তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য আপনার আসলে পরামর্শ কি যে এই পথ থেকে এই অন্ধকার জগৎ থেকে দূরে থাকার জন্য বা সাবধান থাকার জন্য সেটাই আসলে আমি ভেবেছিলাম যে আমার পরে আর হয়তোবার কোনো ক্রিকেটারই আমাদের দেশে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা হবে না তারপর আপনি যেটা বলেন দুর্ভাগ্য যে আমাদের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার ও কিন্তু হয়তো ডিফারেন্ট কেস কিন্তু সেম জিনিসই আমি মনে করি তো আশা করব যে দুইটা বড় উদাহরণ সাকিবের একটা আমার একটা অন্য অন্য যারা ইয়াং ক্রিকেটার তারা যেন আমরা লাকি সত্যি কথা আমিও ভাগ্যবান সাকিব ও ভাগ্যবান আমি মনে করি যে আমরা আমি ডোমেস্টিক খেলছি ও হয়তো এক বছর পরে এসে হয়তো ইন্টারন্যাশনাল খেলবে আমরা ভাগ্যবান দিকে কিন্তু এই সুযোগটা পাচ্ছি অন্য ইয়াং প্লেয়ার হলে কিন্তু এই সুযোগটা পাবে বলে আমার মনে হয় না তো 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 এই কারণে আমি বলবো যে আমাদেরও অনেক দায়িত্ব আছে আমি মনে করি যে ইয়াং যারা ওদের ভালো মতন বিল্ড আপ করে যেন আমরা নিয়ে আসি এখন যদিও আসলে আমাদের আন্ডার নাইনটিন থেকেই কিন্তু আসলে আকসু ছিল এটা আসলে কারোর দোষও দেওয়া যাবে না এটা আমাদের নিজেদের অনেস্ট থাকতে হবে আমরা যদি অনেস্ট থাকি আর অতীতটা যদি মনে রাখি আমার সুইসাইড করার মনে হয়েছিল কিন্তু এই কারণে যে মানুষের ভালোবাসা আমার ফ্যামিলি কিভাবে এই জিনিসটা এটা যদি আমরা মনে রাখতাম তাহলে হয়তো বা ওই যে ছোটখাটো ভুল আমরা করব না ফিউচার এটা আমার ইয়াং প্লেয়ার যাদের ওদের আমার এটাই আশা থাকবে যা বাংলাদেশে এর থেকে আর বড় উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না যে আমার এবং সাকিবের এই দুইজন